Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo que solicita al presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se anule el acuerdo unilateral de la alianza y que se desarrolle un proyecto de inversión prudente para que el complejo petroquímico Pajaritos se encargue de aumentar las escalas productivas y alcanzar la eficiencia tecnológica. Por favor, senadora. Con su venia, presidente. Senadoras, senadores, el día de hoy nos enteramos de que Pemex dio de baja al complejo petroquímico Escolín, que tiene más de 30 años sirviendo a nuestro país, con el argumento de que es muy grande su producción. Cierran este complejo porque es muy grande su producción y en efecto, Escolín produce 150 mil toneladas de polietileno y tenemos además una planta de polietileno que produce 60 mil toneladas más. Deciden dejar de producir eh, eh, polietileno en vez de buscar mercado. Esto es inconcebible. Y en realidad es que cada una de estas decisiones hay un enorme negocio atrás cada una de las privatizaciones esconden grandes negocios para unos pocos, aunque el país pierda. Que por cierto, en el caso de Escolín, eh, es porque acordaron con los brasileños que Pemex dejaría de producir polietileno para que solamente la empresa Braxchem, que es un consorcio privado brasileño, pueda producir eh, polietileno y abarcar el mercado que no quiere abarcar Pemex. Y en relación a, a pajaritos, desde el día 23 de enero del 2013, en el Pleno de la Comisión Permanente se aprobó un punto de acuerdo que solicitaba a la dirección de Pemex entregar a, a esta soberanía toda la información correspondiente a la venta, al contrato firmado entre Pemex y el, eh, una empresa privada, Mexiquem. El secretario, subsecretario de Hidrocarburos respondió diciendo que hay proyecciones eh, y que se proyectan beneficios para integrar la cadena eh, de producción de vinilo. Esta eh, asociación, según el subsecretario, es legal ya que producir eh, monómetro de cloruro de vinilo no forma parte de la petroquímica básica y por lo tanto no es una área exclusiva ni estratégica del Estado. Lo que no ha sido posible sostener ni alcanzar los volúmenes, agrega que no ha sido posible sostener los volúmenes de producción en pajaritos en los últimos 11 años por parte de Pemex a pesar de que se le ha inyectado a la planta petroquímica 2.500 millones de pesos. Aún así, no han podido producir y por eso lo ceden al privado, para que el privado sí los pueda producir. En primer lugar, es cierto que la producción de cloruro de vinilo no forma parte de la petroquímica básica y que está permitido a los privados produzcan este, este producto lo que no es aceptable es que lo haga en la propia planta que es propiedad del Estado. El Antonio del Valle, dueño de Mexiquem, puede producir, construir su pla propia planta, pagar la construcción de una planta y en esa planta privada producir el cloruro de vinilo que quiera. Lo que no es aceptable es que una área estratégica para el Estado, como lo es el complejo Pajaritos, uno de los complejos petroquímicos más grandes de América Latina, que es propiedad de la nación, casi se regale, porque el avalúo que se entregó eh, lo evalúa este enorme complejo en 213 millones de dólares. ¿Cómo va a ser posible que el avalúo sea de 213 si tan solo la planta, que es la planta de cloruro de vinilo, que es una décima parte de todo el complejo, costó 250 millones de dólares tan solo su reconfiguración, obviamente que es un avalúo de remate subvaluado para beneficiar a los privados. Pero además 
se deja en total desventaja a Pemex al ceder estos activos de Mexichem a Mexichem porque a la, a la empresa privada se le da en contrato el control de 58.5% de las acciones y a Pemex se le deja solo con 41.5% de las acciones y pasa de ser una empresa estatal mayoritaria como está hoy día a ser minoritaria. El Estado pierde el control de este importante complejo. Actualmente en ese complejo trabajan 2.300 trabajadores sindicalizados y 130 trabajadores de confianza adscritos a Pemex. El reporte menciona que solo van a retener a 773 trabajadores, lo que evidencia es que la paraestatal va a despedir a un buen número de trabajadores que se perderán estas fuentes de trabajo y para colmo el propio contrato establece que será Pemex el que se haga cargo de las pensiones, reubicaciones, transferencias y liquidación del personal. Los privados solo se llevan la ganancia, todas las pérdidas, todo el gasto lo carga Pemex, el Estado. Por lo anteriormente eh, motivado, señalamos que las acciones realizadas, autorizadas y avaladas por el Consejo de Administración de Pemex en alianza con la empresa privada Mexiquem son completamente violatorias del 27 y 28 constitucional que también es violatoria de la ley de petróleos mexicanos en su artículo 60, porque no son facultades del Consejo de Administración de Pemex desincorporar patrimonio del Estado. Esa facultad está conferida por la Constitución solo al Congreso de la Unión. También se está violando el artículo quinto de la ley de Pemex en relación al artículo cuarto del Estatuto de Pemex y es necesario revisar la responsabilidad de los servidores públicos que tanto del Consejo de Administración de Pemex como eh, otras dependencias eh, han autorizado algo que es clara y ampliamente violatoria de, violatoria de la Constitución. Por lo anteriormente expuesto, solicito que sea aprobado el siguiente punto de acuerdo. Primar, primero, solicitamos al presidente del Consejo de Administración de Pemex que se anule el acuerdo unilateral de la alianza entre Pemex y Mexichem, una... Eh, para que primero se explore que una adecuada dirección y profesionistas calificados, especializados en la materia, eh, se encarguen de aumentar las escalas productivas para alcanzar la eficiencia tecnológica del de complejo Pajaritos, que por cierto, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, solo está trabajando al 54%, lo tienen subutilizada a esta planta. Segundo, se solicita al director general de Pemex copia de los informes remitidos al Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño del propio organismo sobre la participación accionaria que se pretende eh, tenga eh, la empresa privada en detrimento de Pemex. Y por último, se, que se cree una comisión de investigación a fin de supervisar toda la información y todas las decisiones tomadas a este respecto para verificar su legalidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Dolores Paderna Luna.